और इसकी रेट है आज क्या है डेट फोर्टीन फोर्टीन दिसंबर पहुंच गया सितंबर से हम क्लासेस दे रहे हैं सितंबर से हम दे रहे हैं याद है ना सबको तो परसों हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अंडर रीमड पाइल्स अंडर रिमिड पाइल्स कौन सी पाइल्स होती हैं अंडर रिमिड पाइल्स वो पाइल्स होती है जिनमें एक एनलार्ज एनलार्ज बेस होती है एनलार्ज बेस या सिंपली जिनको बल्ब होता है उनको हम बोलते हैं अंडर रिमिड पाइल्स फॉर एग्जांपल लाइक दिस दिस बल्ब हेयर दिस इज नॉन इसी को हम बोलते हैं अंडर रीम इसी बल्ब को हम बोलते हैं अंडर रीम ठीक है सो ए पायल विल ए पायल विद एन लार्ज बेस और ए बल्ब इज नोन एज अंडर रीम पायल एंड द बल्ब इज नोन एज अंडर रीम ये पायल जो है ये कास्ट की जाती है इन सीतु ठीक है ये कास्ट की जाती है इन सीतु इसीलिए इनको हम बोलते हैं कास्ट इन सीतु पाइल्स फील्ड में ही इनको कास्ट किया जाता है और इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं सैंड में भी हम इनको इनको इंस्टॉल कर सकते हैं या क्ले में भी हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं बट दीज आर पर्टिकुलरली यूज इन एक्सपेंसिव सॉइल्स एक्सपेंसिव सॉइल्स सच एज ब्लैक कॉटन सॉइल सच एज ब्लैक कॉटन सॉइल्स अब इनमें जो रेशो होता है बल्ब साइज टू पाइल शेफ्ट ठीक है इनमें जो रेशो होता है बल्ब डाया टू शेफ्ट डाया ठीक है बल्ब डाया टू शेफ्ट डाया वो यूजुअली हम रखते हैं टू टू थ्री एंड वी वी टेक इट एज टू पॉइंट फाइव ठीक है तो रेशो ऑफ बल्ब साइज टू पाइल शेफ्ट हम कितना लेते हैं टू टू थ्री और हम कितना फिर कंसिडर करते हैं टू पॉइंट फाइव कंसिडर करते हैं अब है अब इस अंडर रीम से होता क्या है so due to increase in the bulb area point repeat कीजिए कौन सा वाला ये कि ना रेशो किस हाँ, किस मैंने कहा the ratio of under rim to the pile shaft या pile लाया वो हम रखते हैं between two to three and we usually we take it as two point सर हो गया हो गया ओके नाउ अब इस बल्ब से क्या होता है अब इस बल्ब से क्या होता है बिकॉज ऑफ दिस बल्ब द सॉइल बिलो द बल्ब बिकम्स कंपैक्टेड ये सॉइल जो बिलो द बल्ब है ये कंपैक्ट हो जाती है दिस सॉइल बिकम्स कंपैक्टेड द सॉइल बिलो द बल्ब बिकम्स कंपैक्टेड और अब ये सॉइल कंपैक्टेड हो जाती है इट बिहेव एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ द पायल ये बिहेव करती है एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ द पायल एंड वेन दिस सॉइल बिकम्स अटैच टू दिस पायल द एंड बेरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द पायल इंक्रीजेस द एंड बेरिंग रेजिस्टेंस
ठीक है तो उसके क्या होगा एंड बेरिंग रेजिस्टेंस जो पायल की है वो इंक्रीज होता है नाउ अगर हम बात करेंगे पायल विद मल्टीपल अंडर रीम्स या जिनको हम कहते हैं मल्टी अंडर रीम्ड पाइल्स ठीक है तो अगर हम बात करेंगे मल्टी अंडर रीम्ड पाइल्स की तो उनमें क्या होता है उनमें एक से ज्यादा अंडर रीम्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा अंडर रीम्स होते हैं लाइक like दिस अब इन मल्टी अंडर पाइल्स में बेस रेजिस्टेंस के साथ साथ सरफेस फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीज ठीक है इन मल्टी अंडर पाइल्स में क्या होता है बेस रेजिस्टेंस तो आपने देखा वो तो इंक्रीज होती ही होती है बट इसके साथ साथ जो सरफेस रेजिस्टेंस है दैट सरफेस फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज होता है द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो स्पेसिंग जो हम रखते हैं बिटवीन द बल्ब्स वो हम रखते हैं द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है बिटवीन द बल्ब्स ठीक है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है बिटवीन द बल्ब्स वो यूजुअली हम रखते हैं लेस देन 1.5 पॉइंट फाइव इंटू ऑफ द शैफ्ट दैट इज कैप्ट लेस देन 1.5 पॉइंट फाइव इंटू डायमीटर ऑफ द शैफ्ट नाउ फील्ड टेस्ट हमें इंडिकेट करते हैं कि अंडरमेड पाइल्स जो है ये मोर इकोनॉमिकल आती है एज कंपेयर टू स्ट्रेट बोर पाइल ठीक है फील्ड टेस्ट हमें इंडिकेट करती है कि जो अंडरमेड पाइल होती है ये हमें ज्यादा इकोनॉमिक आती है एज कंपेयर टू स्ट्रेट बोर पाइल लेकिन फॉर द सेम लोड फॉर द गिवन लोड गिवन लोड के लिए नाउ लोड कैरियर कैपेसिटी ऑफ द अंडर पाइल्स हम निकाल सकते हैं कंसिडरिंग ओनली सिंगल अंडर रीम एंड कंसिडरिंग मल्टी अंडर रीम सर एक सेकेंड प्लीज ओके ओके ये वाला वाला पॉइंट रिपीट कीजिए जो जस्ट अभी बोला आपने मैंने कहा पाइल्स में सिंगल भी हो सकता है मल्टीपल अंडर भी हो सकता है तो इन बोथ केसेस जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो आएगी वो डिफरेंट आएगी क्योंकि सिंगल अंडर रीम में सिर्फ बेस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी बट इन मल्टी अंडर रीम बेस रेजिस्टेंस के साथ साथ सिकन फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा So, पहले हम देखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल बल्ब अंडर रीम पाइल पहले हम देखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल बल्ब अंडर रीम पाइल तो आपको पता है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी पाइल या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है दैट इज इक्वल टू क्यू बी प्लस क्यू एस एफ तो ये भी आपको पता है क्यू बी है बराबर क्यू स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी प्लस ये है स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस
जस्ट अ मिनट हाँ सो लेट्स कीव द डाया ऑफ द शेफ्ट एज बी यू यहाँ पे हम डाया ऑफ द शेफ्ट हम रखते हैं बी यू सो दैट मीन्स यहाँ पे आप चेंज करना सो हेयर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम इज लेस देन वन पॉइंट फाइव बी यू ये याद रखना वी आर कीपिंग हेयर द डायमीटर ऑफ द शेफ्ट ऑफ द पाइल हम हम यहाँ पे रखते हैं स्मॉल बी यू के बराबर हाँ नाउ ए बी ए बी इज द बेस ए बी क्या है ए बी इज द बेस एरिया ऑफ द पाइल जस्ट अ मिनट हाँ प्लीज ये करेक्ट कर लो डायमीटर ऑफ द शेफ्ट हम बी रखते हैं एंड डायमीटर ऑफ द अंडर रीम हम बी यू रखते हैं याद रखना द डायमीटर ऑफ द शेफ्ट इज कैप्ट स्मॉल बी एंड द डायमीटर ऑफ अंडर रीम इज कैप्ट बी यू सो यर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शुड बी लेस देन वन पॉइंट फाइव टाइम्स बी यू वेर बी यू इज द डायमीटर ऑफ द अंडर रीम ये प्लीज करेक्ट करना सो नाउ बेस रेजिस्टेंस ए बी बेस एरिया ए बी सो इट विल बी फाइव बाई फोर इंट बी यू स्क्वेर एंड ए एस इट इज सरफेस एरिया वॉट इज सरफेस एरिया इट विल बी पाई बी एल इट विल बी पाई बी एल अब क्ले के लिए आपको पता है क्ले के लिए फॉर क्ले आपको पता है क्यू बी निकल के आता है बराबर नाइन सी एंड क्यू एस निकल के आता है एल्फा टाइम्स एवरेज को हीजन तो यूज कर लो सो so, हमें क्या मिलेगी फिर अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या मिलेगी हमें सो दैट विल बी इक्वल टू नाइन सी इंटू ए बी प्लस एल्फा टाइम्स सी बार इंटू ए एस सो दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अंडर रीम पाइल विद सिंगल बल्ब नेक्स्ट इज इसी के साथ आता है एक सेकेंड पिछली स्लाइड दिखाए ये देख लो सर बस हो गया हो गया जी ओके नाउ सो नेक्स्ट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इसी के साथ है ऑफ मल्टी अंडर रीम मल्ट अंडर रीम पायल मान लो आपके पास एक अंडर रीम पायल है जिसके दो बल्ब है लाइक like दिस तो ऑब्वियसली इस पोर्शन की सेकेंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी इस पोर्शन की सेकेंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी सो लेट्स की दिस डिस्टेंस एज एल वन एंड ये डिस्टेंस होगी एल टू
इस पोर्शन की जो सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो हम रखेंगे क्यू एस एफ वन एंड इसकी जो रखेंगे दैट विल बी क्यू एस एफ टू तो अल्टीमेट वेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल यहां पे जो होगी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल दैट विल बी एक तो एंड वेरिंग रेजिस्टेंस क्यू ई बी प्लस ऊपर वाली पोर्शन की सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दैट इज क्यू एस एफ वन प्लस नीचे वाली पोर्शन की सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दैट विल बी क्यू एस एफ टू नाउ अब क्यू ई बी अब आपको पता है सो क्यू यू पी विल बी इक्वल टू इट विल बी क्यू बी इन टू ए बी plus qsf that will be qs1 into as1 plus qs2 into as2 ab qb aapko pata hai 9c hai qb is 9c abhi aapne dekha and qs is alpha times c bar qs is alpha times c bar to value se bhi shoot kar lo so qup will be equal to 9c ab plus it will be alpha times c1 bar average cohesion over length l1 into as1 प्लस अल्फा टाइम्स सी टू बार इन टू ए टू एट इज एवरेज क्वेजन ओवर लेंथ एल टू दैट इज एस टू सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल इन दिस केस समझ आया सबको सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक मेथड डायनेमिक मेथड डायनेमिक मेथड आपको पता है इट इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ये एक मेथड है जिससे हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल निकाल सकते हैं ये एनालिसिस है बेस्ड ऑन द एजम्पन दैट ये एनालिसिस है बेस्ड ऑन द एजम्पन दैट डायनेमिक रेजिस्टेंस टू ड्राइव अ पाइल डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस required to drive a pile is equal to ultimate load carrying capacity of pile under static loading theek hai to yahan pe hum assumption use karte hain jo dynamic resistance se pile dikhati hai wohi hoti hai अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल बट अंडर स्टैटिक लोडिंग स्टैटिक लोडिंग मीन्स वेन ए लोड कॉन्स्टेंट रखा जाता है नाउ इस मेथड में हम क्या करते हैं टोटल ड्राइविंग एनर्जी जो हम पाइल पे देते हैं ठीक है टोटल इस मेथड में हम क्या करते हैं टोटल ड्राइविंग एनर्जी जो एक हैमर देता है किस पे पाइल पे उसको निकाला जाता है कैसे 
ठीक है उसको निकाला जाता है ठीक है टोटल ड्राइविंग एनर्जी जो एक पाइल पे लगता है बाय हैमर उसको निकाला जाता है कैसे उसको निकाला जाता है बाय मल्टीप्लाइंग वेट ऑफ हैमर एंड द हाइट ऑफ ड्रॉप ठीक है उसको निकाला जाता है बाय वेट ऑफ हैमर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ हैमर सो दिस इज सो वेट ऑफ हैमर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ हैमर ये क्या है सो दिस विल बी एनर्जी इम्पार्टेड बाय हैमर टू पाइल दिस विल बी एनर्जी इम्पार्टेड बाय हैमर टू पाइल इसको इक्वेट किया जाता है टू वर्क डन बाय पाइल इसको इक्वेट किया जाता है टू वर्क डन बाय पाइल अब पाइल क्या काम करेगी पाइल जो है दैट पेनिट्रेट्स डाउनवर्ड्स ठीक है तो नटशल में मैं आपको बताऊंगा इसमें हम क्या करते हैं हम इक्वेट करते हैं एनर्जी इम्पार्टेड बाय द हैमर टू द पाइल उसको हम इक्वेट करते हैं टू द वर्क डन बाय द पाइल अब एनर्जी इम्पार्टेड बाय हैमर किसके बराबर आता है वेट ऑफ हैमर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ हैमर सो दैट इज एनर्जी इम्पार्टेड बाय हैमर टू पाइल अब पाइल क्या काम करती है पाइल पेनिट्रेशन करती है डाउनवर्ड्स ठीक है पाइल पी नीचे पेनिट्रेट करती है सो दैट विल बी वर्क डन बाय पाइल इन दो को हम इक्वेट करते हैं प्लस सम लॉसेस इन दो को हम इक्वेट करते हैं प्लस सम लॉसेस सो दैट मींस ड्राइविंग एनर्जी जो हैमर देता है वो होगा बराबर वर्क डन बाय पायल प्लस लॉसेस समझ आया सबको समझ आया सबको यस yes, अच्छे से समझ आया यस yes, ठीक है तो डायनेमिक मेथड में हम क्या करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है पाइल की उसको हम इक्वेट करते हैं टू द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल अंडर स्टैटिक लोडिंग जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल की होगी अंडर स्टैटिक लोडिंग ठीक है उसको इक्वेट कर आपस में इक्वेट करते हैं फिर क्या करते हैं फिर करते हैं टोटल एनर्जी इम्पोर्टेड बाई हैमर टू पाइल उसको इक्वेट करते हैं टू वर्क डन बाय पाइल अब पाइल क्या काम करती है पाइल सिर्फ पेनिट्रेट करती है तो उसका काम वही है सो so, ड्राइविंग एनर्जी मैंने आपको बोला गिवन बाय हैमर इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाइल प्लस लॉसेस अब अब ये ये फॉर्मूला यूज करके दिस फॉर्मूला ठीक है ये फॉर्मूला यूज करके बहुत सारी फॉर्मूलाज डिटरमाइन की गई है इन द डायनेमिक मेथड ठीक है यूजिंग दिस फॉर्मूला या यूजिंग दिस एनालिसिस ये एनालिसिस यूज करके बहुत सारी फॉर्मूलाज डिराइव की गई है फॉर द डायनेमिक मेथड ठीक है यूजिंग दिस एनालिसिस अलॉट ऑफ फॉर्मूलाज है ठीक है इन द डायनेमिक मेथड अब उनमें से मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा सो so, पहली फॉर्मूला जो है बेस्ड ऑन द डायनेमिक मेथड दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला सर मैं लीव करूं मुझे कॉलेज जाना है ओके ओके इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला अब इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला में दो फॉर्मूलाज है पहली है इस 
अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल जो है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई एस प्लस सी ये आपको यहां पे मिलेगा इन किलो न्यूटन एंड दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर इधर ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर एंड इसी की दूसरी फॉर्मूला है क्यू यू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए पी इंटू एच डिवाइडेड बाई एस प्लस सी किलो न्यूटन ये किसके लिए है दिस फॉर्मूला इज फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर ये क्या है डब्ल्यू प्लस ए पी डबल एक्टिंग स्टीम है अब यहां पे ये सब चीजें क्या है डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू इज वेट ऑफ वेट ऑफ हैमर इन किलो न्यूटन एच क्या है हाइट ऑफ वॉल ऑफ हैमर बट ये हम लेते हैं सेंटीमीटर में एस क्या है पेनिट्रेशन पर ब्लो पाइल कितनी पेनिट्रेट कर रही है डाउनवर्ड्स एक ब्लो से So, ये हम लेते हैं इन सेंटीमीटर ठीक है एंड ये इसका वैल्यू हम लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट फाइव ब्लोज ठीक है एस का वैल्यू जो हम लेते हैं ये हम लेते हैं एवरेज पेनिट्रेशन या एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट फाइव ब्लोज फॉर ड्रॉप हैमर एंड इसका वैल्यू हम लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट ट्वेंटी ब्लोज ठीक है एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट ट्वेंटी ब्लोज फॉर हाँ एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट ट्वेंटी ब्लोज फॉर और कौन सा हैमर है स्टीम हैमर हो गया ये भी अब सी क्या है हो गया डब्ल्यू बी एच बी तो पहले हम ए देखेंगे वट इज ए स्मॉल ए ए जो है दैट इज एरिया ऑफ हैमर दैट इज एरिया ए इज द एरिया ऑफ हैमर या इन केस ऑफ स्टीम हैमर इट इज एरिया ऑफ पिस्टन ठीक है और ये हम लेते हैं इन मीटर स्क्वायर What is P? P is the steam pressure applied. Steam pressure applied. और ये हम लेते हैं किसमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में A what is A here? A लिखा है हमने कहीं भी कैपिटल A. हाँ वो नहीं है अब लिख लो फिलहाल ए इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजुअली हम यहां पे सिक्स लेते हैं अब रही बात सी की 
C is the constant. ये एक कॉन्स्टेंट है विच अकाउंट फॉर इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पायल एंड सैंड या सॉइल लेकिन ये हम लेते हैं सेंटीमीटर में ठीक है सी क्या है ऑब्वियसली जब पाइल पे ब्लोज आते हैं पाइल में कंप्रेशन होगी पाइल में भी कंप्रेशन होगी नीचे और नीचे सॉइल में भी कंप्रेशन होगा जब पाइल पे ब्लोज आएंगे तो पाइल में भी कंप्रेशन होगा और सैंड में भी सॉइल में भी कंप्रेशन होगा तो सी ए कॉन्स्टेंट है वो जो इन दोनों कंप्रेशन को अकाउंट में लेता है ठीक है तो इसका वैल्यू जो होता है सी का वैल्यू हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर फॉर ड्रॉप हैमर एंड ये हम लेते हैं 0.25 सेंटीमीटर फॉर स्टीम हैमर क्लियर इसी को डाउट है कहीं पे नो सर क्लियर अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना चाहिए ड्रॉप हैमर एंड स्टीम हैमर में ड्रॉप हैमर तो नॉर्मल हैमर है जो हम उठाते हैं और ड्राइव करते हैं डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी डालते हैं जिससे पाइल क्या हो जाती है ड्राइव हो जाती है अब स्टीम हैमर में क्या होता है एक पिस्टन होता है जिसमें हम क्या करते हैं अगर स्टीम से हम इस पिस्टन को रेज करते हैं फिर ड्रॉप करते हैं फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सो दैट हैमर इज नोन एज सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और अगर हम अंडर प्रेशर उस स्टीम हैमर को उठाते हैं और अंडर प्रेशर पुश करते हैं ऑन द पाइल दैट हैमर इज नोन एज डबल एक्टिंग स्टीम हैमर आया समझ यस सो नेक्स्ट इज सर बस इतना ये कंप्लीट करेंगे ना हिले इस फॉर्म में छोटा छोटी सी है टाइम क्या आया अभी तो टाइम है हिलेज फॉर्मूला हिलेज फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डायनेमिक मेथड ये भी डायनेमिक मेथड पे ही डिपेंड है ये बेस्ड है अब ये फॉर्मूला जो है ये कंसिडरेशन में लेती है फॉलोइंग लॉसेस ठीक है हिलेज फॉर्मूला कंसिडरेशन में लेती है फॉलोइंग लॉसेस कौन कौन सा लॉस एक तो इलास्टिक कंप्रेशन इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल ठीक है कम ऑफ पाइल कैप एंड सॉइल ठीक है ये इलास्टिक कंप्रेशन जो है इससे पहले वाली फॉर्मूला भी कंसिडर करती थी जो थी इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला वो फॉर्मूला भी ये इलास्टिक कंप्रेशन कंसिडर करती थी अब दूसरा जो है जो दूसरा लॉस जो कंसिडर करती है दैट इज एनर्जी लॉस दैट इज एनर्जी लॉस ज्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ पाइल एंड हैमर जो दूसरा लॉस है दैट इज ये कौन सा लॉस है इट इज एनर्जी लॉस जो एनर्जी लॉस होगी जब हैमर पाइल के साथ स्ट्राइक करेगा 
तो वहां पे जो एनर्जी लॉस होगी चाहे वो हीट है क्या है वो भी ये हिलेज फॉर्मूला कंसिडर करती है एंड इट इज मोर रियलिस्टिक मेथड ये मोर रियलिस्टिक मेथड है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला एंड इट इज एडोप्टेड बाई आई एस कोर ठीक है ये थोड़ा रियलिस्टिक है फ्रॉम द इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला और इस आई एस कोर ने इसी को अडोप्ट किया है अब हिलेज फॉर्मूला के हिसाब से जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है वो है नीटा एच इंटू नीटा बी इंटू डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय एस प्लस सी बाई टू और ये मिलेगा आपको आंसर किलो न्यूटन में सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इन दिस फॉर्मूला अब W क्या है W इज वेट ऑफ हैमर किस में है किलो न्यूटन में है H क्या है हाइट ऑफ फॉल कितना है हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर कितना है ये हम सेंटीमीटर में लेते हैं वॉट इज एस एस इज हेयर पेनिट्रेशन पर ब्लो पेनिट्रेशन पर ब्लो एक ब्लो में कितनी पेनिट्रेशन हो रही है ये भी हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं एंड सी जो है C is known as elastic constant. C is known as elastic constant. जिसमें आता है वो उसमें क्या क्या चीजें आती है इसमें compression of आता है pile आता है pile cap आता है and soil आता है ठीक है elastic constant जिसमें compression of pile आता है pile cap आता है and soil आता है and what is nita h nita h is known as efficiency of hammer aur ye hai one kiske liye drop hammer ke liye aur ye hai 0.75 to 0.85 किसके लिए सिंगल एक्टिंग स्टीम एमर के लिए एंड ये है 0.7 to 0.8 किसके लिए डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए एंड व्हाट इज नीटा बी नीटा बी इज द एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो अब नीटा बी इज द एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो और इसी में इंक्लूड होता है एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट वो इसी में इंक्लूड होता है एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इम्पैक्ट कितना होता है वो इसी में इंक्लूड होता है और इसको हम डिफाइन करते हैं एज रेशो ऑफ गोर से सुनना नीटा बी को हम डिफाइन करते हैं एज रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ हैमर आफ्टर इम्पैक्ट टू द 
to the energy of hammer before impact अब ये एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो जो है ये डिपेंड करता है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन हैमर एंड पाइल जो कि हम ई से डिनोट करते हैं पढ़ा है ना सबने क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड याद है सो नीटा बी एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो जो है वो हम लेते हैं बराबर डब्ल्यू वेट ऑफ हैमर प्लस क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन स्क्वायर इनटू पी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू प्लस पी वेयर W is greater than EP if W is greater than PP and efficiency of hammer blow जो है वो हम लेते हैं W plus E square P divided by W plus P minus W minus EP divided by W plus P square ये कब जब W है लेस देन ई पी बट रिमेंबर P क्या है यहां पे P इज द वेट ऑफ पाइल एंड E क्या है E है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन so e is the coefficient of restitution okay so this was the formula from dynamic method isme ek aur formula hai isme ek aur formula hai that is known as wo kuch books dikhate hain kuch authors dikhate hain kuch nahi dikhate hain that is known as danish formula lekin hame zarurat nahi hai iski hame in do formula se kaam chal jayega इन दो फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा ठीक है मेहरुला यस ठीक है और पढ़े कि आज के लिए इतना काफी है mm. बस मेरे ख्याल से इसमें अब कितने टॉपिक्स रहते हैं एक दो तीन पाइल और टेस्ट मेरे ख्याल से मैं विद इन टू डेज पाइल भी खत्म हो जाएगा तीन तीन डेज तीन दो ऑन एन एवरेज क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी है तीन दिन हम इसको मेरे को पहले रिकॉर्डिंग खत्म करेंगे